，这不是来客人了吗？你快去招待一下。我可不去招待他，这人你不认识，从来都是只逛不买。我们私底下都叫她宝姑娘，为什么呀？你看，就她那全身上下那身行头，除了那包，也就不超过两百块钱。可能是他对服装没什么太多追求，唯独对包感兴趣了。什么呀？他要是不感兴趣，就不会老来逛了。我有一次听他在店里说什么，就因为他背了个漂亮的包，还被孤立了呢。不至于吧？反正你要招待他，你去招待。我现在还忙着呢。包包很漂亮嘛，谢谢。这个品牌的包包方便耐磨，还不需要保养，很适合当通勤包。你很有眼光啊！你是第一个这么说的，我同事私底下都说我是故意炫耀。那是因为你啊，过于爱惜他们了。其实你自己才是主体啊，包包啊、鞋子啊、衣服啊，都是为你服务的。只要你自信从容地享受他们给你的服务，就没有人会说你故意炫耀了。那怎样才能自信从容地享受啊？你看，你的提问啊，决定了你的生活品质了。首先，不要再用这种指甲油了，多伤指甲呀。还有啊，一周呢要敷一到两次面膜，一个月呢要至少做一次皮肤角质。你要坚持做面部保养。哦，还有你的头发，你要坚持做头发护理。哦，对了对了，你一定要把你的床上用品都换成高质高密的，舒适的睡眠环境才是让你拥有一天容光焕发的开始。总之啊，女人要懂得在生活中爱护自己。一个这样的包又算得了什么呀？那这些东西你们专柜都有吗？我们专柜没有，但我知道哪里有。走，我带你去。你问我为什么要买这么多包？跟我谈了好几年的男朋友都快要结婚了，却要跟我分手。我现在也只能买个包安慰自己了。如果是这样，我建议你还是买鞋吧。穿上这双高跟鞋，忘掉过去，开启新的人生之路；或者选择这双鞋，去来一场说走就走的旅行。人生的路啊，那么长，总有一双又好看又合脚的鞋子可以陪你走下去。新的美好就在前方等你。购物可以释放压力，发泄情绪，但是不能盲目消费，要懂得审美。追求美的同时，也要根据自己的特征选择适合自己的商品，而不是根据价钱判定美的标准。购物也要崇尚自然，要身心健康，才能真正体现美的价值。我也希望所有人都能够因为美而感到快乐。恭喜我们的销售冠军，高阳小姐！恭喜高阳！恭喜你创造了我们成名百货新的单月销售记录，恭喜！真的吗？高阳这个月不仅出色的自己完成了自己的个人业务，而且还帮助其他柜台。也同样提升了销售业绩，这绝对是我们陈明白要学习的榜样啊！来，高阳，快点吹蜡烛许个愿吧。希望我们成名百货的业绩可以节节高升。哇哦！蛋糕。哇，这蛋糕真好吃，是我最喜欢的。怎么样，喜欢吗？喜欢。谢谢你啊，我今天特别的开心。导购员看李总的眼神，可真是标准的星星眼啊
，别胡说八道。在家吗？怎么连个花瓶都没有啊？真是没情调，服了。我最喜欢闻的香水味啊，越来越近了。放心吧，我会努力的。这帽子我不要了这是史蒂文利的设计是啊这帽子可是大师去世之前最后的作品呢为什么要退呢大师有什么用啊他跟我每一件衣服都不搭也没人知道怎么搭你这帽子难道你让我把它给供起来啊进门
这高粱也太厉害了，只要他搭配的衣服全部都卖出去了。少管别人，想想你自己的业绩吧。知道了，店长。我就是看中了你的搭配和审美，以后还会来找你。谢谢你的信任。林特别不错，我相信销量一定会更加好的。这次这个设计师，我很看好他。辛苦了。您还有什么其他的吩咐吗？李总，那您先忙。喂，好，一会儿我过去。高阳，你说你这几天卖的货，可比我们一个月卖的都多。传授传授秘诀呗。我哪有什么秘诀啊？我是真心觉得东西又好又适合他们，我是发自肺腑、真诚的推荐给他们的。这也算是身不能至。先下往事，你真能开玩笑，就不想告诉你。小高，这一笔奖金啊，其实应该是下个月打到你工资卡里的。但是总部特批，今天以现金发放给你，以示对你工作能力的肯定。谢谢店长，我会继续努力的。看好你，继续加油。赚钱，爸爸知道一定很开心。莫天，你太牛了！你这一个人的奖金，比我们所有人加起来都多。好啦，继续努力嘛。帮我把你们家那件杏黄色的拿来吧，这一块好像没有杏黄色啊，有的，就在那边靠镜子第三个。哎呦，这要不是咱们的销售冠军嘛，现在可是上班时间呢，你这么闲逛，可怎么当劳动模范呀？马小姐，你没有发现我没穿制服吗？现在是我的休息时间，我休息时间还离岗不离店。自掏腰包拉动销售，难道还有比我更模范的员工吗？哎，他是叶总身边的人，你小心点儿。就是呀，何必为了两句话得罪他呢？忍一忍就过去了。叶总身边的人怎么了？我又没做错，凭什么被他冤枉？现在的生活中，唯一能给我安慰的，就是你啦。恭喜我们的销售冠军，高阳小姐，恭喜你创造了我们成名百货新的单月销售记录。如果客户是上帝的话，那你们就是直接服务上帝的人，我应该请你们多多指教才对。Beautiful things for beautiful person. 你还需要什么吗？我来帮你解决。你之前帮我垫付包包的钱，我还没还你呢，你还记得吗？之前。可是他为什么会忘记伦敦的那次见面呢？难道对我一点印象都没有了吗这么期待过上班，真希望明天一早就能看到他。走。小潘，啊，这份商场平面导览图你帮我送去市场部，告诉他们我们确认过。哎，好的，店长。店长，还是我去吧，我这会儿正好没事儿。
。行，那你去吧。好，嗯，忙吧。嗯。过来啊！退货，退货，退货，退货！先生，请问有什么能帮您的吗？你能说得上话吗？把你们店长叫过来，我要退货，别给我废话。呃，先生您好，我是这儿的店长，请问有什么可以帮到您的吗？有帮到我，你根本帮不上我，我要退货，听懂了吗？请问这些货有什么问题吗？问题大了，赶紧都给我退了，听见了吗？不要这样，你拽我干嘛？你好意思吗？啊，对了，你们店里是不是有个姓高的？赶紧让他给我出来，听见了吗？我说话你听不懂是不是、啊？是不是有个姓高的？赶紧给我叫出来是吧？鞋跟断了。这高跟鞋呀，就像每个漂亮女人的小情人一样，偶尔呢，总会闹点小脾气。但这些漂亮的女人又都离不开她，你说是吧？你这比喻还真形象。那我该拿着小情人怎么办呢？来，我们里边请吧。我的建议呢？是，如果觉得不合适的话，那就果断放手。偶尔结识一些新的朋友，会有意想不到的收获哦。怎么样，还合适吗？这双鞋好舒服啊。而且非常漂亮，很符合你的气质啊。可是我没带钱包。没关系，把这双鞋子给这位小姐包起来吧，记在我账上。啊，这可不行。Take this card. Beautiful things for beautiful person. Okay, thanks. I will pay the deposit for this lady here. 谢谢你帮我挑了这双好看的鞋子，但是我真的不能要。刚才撞到你是我的失误，为了表达我的歉意，请你收下它。来，把这双鞋子帮这位小姐包起来。